A very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena at 247 Case official YouTube channel. पर आप सभी का स्वागत है कहीं। So देखो जैसा कि जिन लोगों ने सबने नाबाट का एग्जाम दिया है मेंस का तो उनको सभी को कंग्रेट्यूलेशन क्योंकि पेपर काफी इजी आया था कहीं। ठीक है। और जैसा 247 ने आपसे कहा था इसके पहले भी हमने जो मतलब कहा था कि मेंस के एग्जाम के पहले आपको थोड़ी सिंपल रहने वाला है अपने आप को कूल माइंडर रखना मतलब ठीक ठाक पेपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं ज्यादा टफ लेवल का पेपर नहीं आने वाला ठीक है तो एज इट इज ही पेपर आपका रहा है गाइस ठीक है जो नाबार्ड का पेपर था ज्यादा टफ नहीं आया है है ना क्लियर मैथ्स वही सिंपल पैटर्न का मैथ्स पूछा गया था सिंपल सिंपल सा ठीक है जिसके अंदर दो डीआई पूछी गई थी सिंपलीफिकेशन था सीरीज थी जो कि मिसिंग सॉरी रॉन्ग नंबर वाली सीरीज थी हमारे पास ठीक है और वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई थी तो वहीं पूरा का पूरा एनालिसिस लेके आए ताकि आगे के जो एग्जाम्स आएंगे आप लोगों के ठीक है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाए थोड़ी सी कि अगर नाबार्ड में नाबास नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट मेंस का एग्जाम अगर ऐसा आ सकता है तो हमारे जो आगे एग्जाम्स है जो इस तरह के होंगे तो उसमें किस तरह का पैटर्न हमको मिल सकता है क्वेश्चंस का ठीक है सो गाइस देखो अगर हम इस क्वेश्चन इस पार्ट की अगर बात कर लें है ना तो अगर आपके जो आने वाले जो एग्जाम है ठीक है जो भी जि, जि, जिन लोगों ने दिया है पेपर अच्छा खासा उनका पेपर गया होगा ये वाला ठीक है तो इसके पहले मतलब इसके बाद जो भी बैंकिंग के या फिर इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स आएंगे तो आप सोच सकते हो कि उनके अंदर भी पेपर हम किस तरह का रहेगा तो देखो अगर हम इस पूरे एग्जाम का फुल एनालिसिस देखें कि मैथ्स कैसा था रीजनिंग कैसी थी इंग्लिश कैसी थी और जीए वाला पार्ट कैसा था देखो जीए तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ठीक है सभी को पता है टाइम स्लॉट की कोई बाउंडेशन नहीं थी आपको जिस पार्ट में ज्यादा टाइम देना था आप उस पार्ट में ज्यादा टाइम दे सकते थे उसको ठीक है तो उस वे में बच्चों ने अच्छा ऐसा अटेम्प्ट किया गाइस तो अगर अटेम्प्ट्स के हम लोग बात कर लें तो देखो आपको एक चीज पता है इसके अंदर ठीक है एक चीज पता है कि ये वाले चार मतलब हमारे पास पैटर्न्स थे क्वांट था आपके पास रीजनिंग था इंग्लिश था और जनरल अवेयरनेस था ठीक है सबसे ज्यादा वेटेस्ट तो जनरल अवेयरनेस की था बेसिकली अगर देखा जाए तो ठीक है कि भाई अपने मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले थे यहां से 50 मार्क्स आपको मिलने थे ठीक है एग्जाम के ठीक पहले आपको सारी चीजें बताई गई थी है ना तो देखो इसमें क्या-क्या पूछा गया था देखो मैथ्स कितना सिंपल था यार मतलब गुड अटेम्प्ट्स की अगर बात कर ले तो 27 टू 29 मतलब जिन लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं ठीक है तो वो गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे एक तरह से ठीक है तो सोच सकते हो कि पेपर का लेवल किस वे में था आपके पास रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करी जाए तो 29 से 33 तक मतलब बच्चा 33 भी अटेम्प्ट कर सकता था सोचो आप ये गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं इतने सारे ठीक है और अगर इंग्लिश की बात करें तो 25 से आपके पास कहां तक 28 तक मतलब इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिटिल बिट डिफिकल्ट थी किसके कंपैरिजन में रीजनिंग और मैथ्स के कंपैरिजन में मतलब रीजनिंग ज्यादा इजी मैथ्स उससे थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा टफ बोल सकते हो और इंग्लिश थोड़ा सा टफ बोल सकते हो क्योंकि अटेम्प्ट्स हम के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर ठीक है और अगर जनरल अवेयरनेस की भी अगर बात कर ले तो गाइस जो लोग अड्डा को डेली फॉलो करते हो जो अड्डा को फॉलो कर रहे थे बच्चे ठीक है तो डेफिनेटली उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इस एग्जाम को फेस करने के अंदर क्योंकि अगर आपने अड्डा को फॉलो किया और अड्डा के मैथमेटिक्स के वीडियो भी अगर देखे आपने ठीक है रीजनिंग के अगर वीडियोस आपने देखे हैं ठीक है तो भी आपका जो मेंस का एग्जाम है वो काफी आसान आपने करके आए होंगे उसके अंदर ठीक है और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हो ठीक है करंट एफर्ट्स के लिए आपसे कहा था कि अड्डा का कैप्सूल पढ़ना है दैट्स इट और जो लोग वो उस कैप्सूल को पढ़ के उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर क्योंकि जनरल अवेयरनेस काफी इजी आई थी है ना बच्चे उसमें अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आते हैं मान के चलो 43 अब 43 अगर हम अटेम्प्ट करके आ रहे तो मतलब सोचो कि क्या है कि गुड अटेम्प्ट 43 बच्चे करके आए हैं बेसिकली ठीक है अब देखो अगर पूरा हम देखें इसके अंदर कि भाई मैथ्स के अंदर क्या पूछा गया था रीजनिंग के अंदर क्या कैसा कह रहा था तो अगर वो हम लोग बात कर ले यहां से तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इजी था क्या था इजी था बेसिकली ठीक है अब देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो था काफी इजी था इसमें दो तो डीआई पूछी गई थी दो डीआई कौन-कौन सी बार ग्राफ वाली बार ग्राफ वाली और कौन सी थी टेबुलर डीआई थी सिंपल सी बार ग्राफ वाली डीआई थी और टेबुलर डीआई थी आपके पास क्लियर आगे अगर देखोगे तो देखो रॉन्ग नंबर सीरीज थी रॉन्ग नंबर सीरीज भी काफी मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज की अगर बात कर ले तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी इजी लेवल की थी ठीक है काफी आसान वाली थी ठीक है सिंपलीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस इजी देन डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा आपको पहले भी बताया गया था कि दो डीआई के सेट थे 5 5 क्वेश्चंस के तो 10 और वो भी काफी इजी थे ठीक है हां अगर अर्थमेटिक वाले पार्ट की बात करें वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन तो गाइस देखो कहीं ना कहीं आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते हो वर्ड प्रॉब्लम से डरते हो आप लोग ठीक है तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा है बट ये भी डिफिकल्ट नहीं इजी टू मॉडरेट ही है यहां पर आपके पास ठीक है मतलब इसको भी आप इजी इजी ही बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं अच्छा किस-किस टॉपिक से पूछे गए थे क्वेश्चंस अगर हम लोग वो देखना चाहें कि यार किस-किस टॉपिक से हमारे
टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज तो इन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में ठीक है तो गाइज ये था मैथ्स का अगर हम रीजनिंग की बात कर ले रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात कर ले ठीक है तो देखो इसमें कितनी आसान सी चीजें थी आपके पास कि सिक्स सेट ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे गए थे जिसके अंदर तो बहुत बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से यार ठीक है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सबको आता है कुछ नहीं करना है कि लोगों को बैठा देना इधर से लेफ्ट राइट में मूव करना फिनिश कहानी उसकी ठीक है पैरल रो पीपल्स को बैठाना सबको पता है कि ये कितनी आसान होती है ठीक है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ऑल फेसिंग इनसाइड द सर्कल इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता सर्कल बना हुआ है सारे के सारे अंदर देख रहे हैं तो इसमें अंदर बाहर का सीन नहीं सारे के सारे अंदर देख रहे हैं तो आपको सबको पता रहता है कि यार लेफ्ट क्या होगा राइट right क्या होगा इसके लेफ्ट के राइट right में कौन बैठेगा इसके राइट right के लेफ्ट में कौन बैठेगा तो काफी आसान था ये है ना अगर आप देख ले अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट काफी इजी रेंडम अरेंजमेंट बेस्ड ऑन पजल एट भाई ये तो सिंस सिंस है। अब उसके बाद में डे बेस्ड पजल अब जिन लोगों ने थोड़ा सा अगर पढ़ रखा है तो डे बेस्ड पजल में कुछ भी नहीं था मंडे ट्यूसडे वाली कहानी कहानी रहती है सिंपल सी ठीक है फिर वन शॉट पजल ऑन रेंडम मैनेजमेंट विद सिंगल क्वेश्चन सिंपल सिंपल सी कहानी तो इतना आसान था रीजनिंग वाला पैटर्न ठीक है तो देखो पजल सिटिंग अरेजमेंट से ट्वेंटी फाइव जो कि इजी टू मॉडरेट थे आगे देखोगे तो क्या अल्फाबेट सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज सबको पता है ठीक है बेसिक वो पहला टॉपिक होता है सिंपल सा कुछ नहीं उसमें फाइव क्वेश्चन ईजी क्लियर डायरेक्शन सेंस सबको पता है कि इधर जाना है इधर जाना है थ्री इजी नंबर सीरीज देखो सिंपली मतलब नंबर सीरीज रीजनिंग के अंदर भी पूछी पूछते हैं और उधर भी आके आपके पास फिर अल्फाबेट से बेस्ट सिंपल सी कहानी है तो रीजनिंग का पेपर इसलिए इतना ज्यादा इजी था इसीलिए इसमें बच्चे कितने मार्क आए हैं थर्टी थ्री तक मार्क आए हैं और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना वो डेफिनेटली थर्टी फाइव तक टिक करके आए होंगे बेसिकली देखो यार इंग्लिश की अगर बात कर ले तो इंग्लिश में मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को तकलीफ होती होती है ठीक है बैंकिंग का बच्चा हो कहीं कहीं बच्चा उसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होती ही है ठीक है अब इसके अंदर अगर देखें तो रीडिंग कॉम्प्रेंशन था आपके पास टेन मार्क्स का इजी टू मॉडरेट था बेसिकली है ना रीडिंग कॉम्प्रेंशन में देखो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होना चाहिए इसीलिए कहा जाता है कि बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन करते हो आप लोग तो आपको न्यूज पढ़ना चाहिए न्यूज की रीडिंग आपको जरूरी है है ना और जिनकी ज्यादा अच्छी हैबिट है उसको करने के लिए क्या कर सकते हो न्यूज जो है ना उसको उल्टा करके भी पढ़ा करो मतलब क्या आप ऐसे पढ़ते हो उसको ऐसे करके रीड करो उससे स्पीड बढ़ेगी आपकी ठीक है ट्राई करना इसको आगे देखते हैं क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट भी काफी इजी था यार टेन मार्क्स का एर डिटेक्शन फाइव मार्क्स इजी ठीक है फिलर्स फाइव मार्क्स इजी मतलब कितना आसान पेपर था ये इंग्लिश का और अगर हम बात कर ले किसकी जनरल अवेयरनेस की तो जनरल अवेयरनेस जिन्होंने अड्डा की साइड से किया है अड्डा का कैप्सूल रीड किया है ठीक है तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस कुछ भी नहीं था फिर तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस कुछ भी नहीं था ठीक है तो देखो इसमें अब आपको सबको पता है कि करंट जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है इसमें करंट अवेयर का पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास ठीक है तो किस कितनी क्या चीजें पूछी गई थी तो वो आप देख लें यहां से कि करंट अवेयर टू फोर मंथस दो से चार मंथ का पूछा गया था और आपसे कहा भी था एग्जाम के पहले कि भाई ये अड्डा ने पीडीएफ प्रोवाइड करी गई आपको फ्री वाली उसको डाउनलोड करते हैं रीड करते हैं उसको ठीक है जिन लोगों ने नहीं किया तो वो कर लेना आप आप भी क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स में उसमें काम आएगा अड्डा का कैप्सूल भाई बहुत जरूरी होता है आपके मेन्स के एग्जाम के लिए ठीक है तो देखो सिंपल सिंपल सी कहानी थी <laughs> अब वही चीजें सारी की सारी है, है ना तो गाइज ओवरऑल जो पेपर अगर देखा जाए इस आरबीआई सॉरी नाबार्ड का मेन्स का जो पेपर था ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो बहुत ईजी था कुछ इसमें इतना कुछ खास नहीं था ठीक है सो जिन लोगों ने पेपर दिया उनको भाई हो सकता है कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए ठीक है सो अड्डा की पूरी टीम की ओर से आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन सो गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ये सारा का सारा एनालिसिस था कि हो सकता है कि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है इंश्योरेंस का जो भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी कि यार हमारे आगे वाली कंडिंग कंडीशन कैसी हो सकती है प्राजक प्राजक यहाँ पर बोल रहे कि उन्हें वन फोर्टी किए हैं कि ऑल ईजी मतलब काफी ईजी था उनका अल्फा बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग और अल्फा ने भी करा यहाँ से श्री ओके श्री कृष्णा चलिए गाइस सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन बब बाय टेक केयर बाय